हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मयूर और आज मैं आपको सिखाऊंगा कराओ के सिंगिंग के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और बताऊंगा कि किन गलतियों को दूर करके आप बहुत बेहतरीन ढंग से एक अच्छे तरीके से कैसे कराओ के ट्रैक के साथ गा सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं कराओ के सिंगिंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गाना आपको अच्छे से याद होना चाहिए और गाना आपकी सिंगिंग रेंज में होना चाहिए कई बार लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है और खास करके बिगिनर कि गाना याद तो बहुत अच्छे से कर लिया लेकिन जब परफॉर्म करते हैं गाते हैं तो उतना अच्छा सुनाई नहीं दे रहा या म्यूजिक के साथ नहीं चल पा रहे आगे पीछे हो रहा है टेम्पो की रिदम की प्रॉब्लम हो रही है देखिए सबसे पहली चीज है सॉन्ग सेलेक्शन और यहाँ अक्सर हम गलती कर जाते हैं अक्सर हम उस गाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है और हम चाहते हैं कि यही गाना हम गाए चाहे वो हमारी रेंज में हो या ना हो जो कि गलत है तो यहां मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि या तो आप गाना वो चुने जो आपकी रेंज में हो रेंज मींस जिसका हाईएस्ट पार्ट भी आप इजीली गा सकें और लोएस्ट पार्ट भी इजीली गा सकें दैट मींस कि वो गाना आपकी रेंज में है या फिर उस गाने का एक ऐसा ट्रैक आप तलाश करें ऐसा वर्जन तलाश करें जो आपकी रेंज से मैच करता हो तो ये दो तरीके हैं जिनसे कि आप स्केल को समझ के उस गाने को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि म्यूजिक के साथ साथ गाना नहीं गा पा रहे हैं बीच में आगे पीछे हो जाते हैं तो ये गलती होती है लिरिक्स पढ़ने की वजह से क्योंकि कई बार लिरिक्स उतने अक्यूरेट नहीं होते क्योंकि आजकल जो स्क्रीन पर चल रहे होते हैं लिरिक्स हम देखते हैं तो वो कई बार इतने अक्यूरेट नहीं होते कि आप उसे पढ़ के अपने को करेक्ट रख सकें आप लिरिक्स याद होने के बावजूद भी स्क्रीन पर देखते हैं ताकि आप 100 परसेंट करेक्ट गा सकें और होता उसका उल्टा है कि उसकी वजह से आप गलती कर जाते हैं क्योंकि अगर आप म्यूजिक को सुन के गाएंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती ये वाली और अगर आपको लिरिक्स याद नहीं है दैट मीन्स कि आपका गाना भी तैयार नहीं है बेशक आप उस सॉन्ग को गा भी लेंगे पढ़ के बट उतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आप कोशिश करें कि पूरा सॉन्ग याद करके ही आगे बढ़ें स्क्रीन पर दिए लिरिक्स को आप एक बैकअप की तरह यूज करें जस्ट एक रिमाइंडर की तरह आप जब गाएं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ट्रैक के साथ गा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सिंगिंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें क्योंकि ट्रैक तो रिकॉर्डेड है लेकिन आप तो लाइव गा रहे हैं तो आप पूरा उसको एंजॉय करते हुए परफॉर्म करें और अगर आपको लिरिक्स देखने हैं तो सिर्फ इतने की अगली लाइन कौन सी आने वाली है बस और पूरा अपना फोकस म्यूजिक पे ही रखना है इससे आपको बिल्कुल भी रिदम की बीट की प्रॉब्लम नहीं होगी लिरिक्स में गलती हो सकती है बट जो आपको कान से सुनाई दे रहा है उसके साथ आपको मिलाना है और कराओ के सिंगिंग में या लाइव सिंगिंग में जो कान से सुनाई दे रहा है वही सही है वही अक्यूरेट है आपको उसके साथ चलना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपका गाना सुन रहे हैं वो नहीं जानते कि आप, आपने गाना गलत चुना है या सही चुना है उनको बस ये है कि आपने कैसा गाया आपका गाना कैसा लगा तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गाना अपनी स्केल और अपनी रेंज का चूज करें और, और अगर ऐसा नहीं है आपको गाना नहीं मिल रहा है तो थोड़ा कम पॉपुलर गाना आप चूज कर लें कम से कम उसमें आप अपना हंड्रेड तो दे पाएंगे बट ऐसा गाना चुनने की गलती ना करें कि जिसको गाने के बाद ना आपको खुद को अच्छा लगे ना सुनने वालों को तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा आपको मेरा लेसन अपना फीडबैक जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग